वेलकम बैक इन टू एच डी ट्यूटोरियल अलर्नर फॉर युअर चला तो विद्यार्थी मित्रों पुनः एक सुरू करू अपने अभ्यास सुंदर प्रवास आज अपन बढ़ना है इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन पेपर ऑफ द लास्ट इयर एफ आई बी एस सी कॉम्प्यूटर साइन्स या विद्या हा क्वेश्चन पेपर अपन आज सॉल्व करना आहोत मगिल वर्षी हा पेपर आधे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न असा है यदि पांच क्वेश्चन दिल्ली ओके पेला प्रश्न हा एक एक मार्काला विचार जो दूसरा प्रश्न हा टोटल दह मार्का तुम्हारा तीन ऑप्शन दिल जता तीन पैकी दोन सॉल्व कराए प्रत्येक क्वेश्चन हा तीन तीन मार्का है हा तीन मार्का हा तीन मार्का हा तिगानपैकी तुम्हारा दोन सॉल्व कराए तो पद्धति तुम्हें ओपैम मधे ग हा चार मार्का प्रश्न है क्या पूरे अपन गेलो कि आप तिगानपैकी दोन क्वेश्चन सॉल्व कराए तीन तीन मार्का सहा मिलते हैं चार मार्का से ठीक है जो शेवट का प्रश्न तो अटेम एनी फोर अतो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असा टाइप मधे हा तुम्हारा अड़स मार्का विचार जो चला तो विद्यार्थी मित्रों वन बाय वन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करू पेला प्रश्न अ डिफाइन द एक्चुएटर विथ द वन एक्जाम्पल चला तो मत मी सॉल्व के लिए प्रश्न एक्चुएटर मे का द आउटपुट पार्ट ऑफ द ट्रांसक्लूसर इज नोन एज एक्चुएटर और द डिजिटल इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्ट इन टू द मेकनिकल मुवमेंट इज नोन एज एक्चुएटर मैं तेज एक्जाम्पल का विद्यार्थी मित्रों डिस्प्ले अल एल सी डी डिस्प्ले एल ई डी डिस्प्ले स्पीकर मोटर ए सी मोटर डी सी मोटर ये ते एक्जाम्पल है तुढ़ प्रश्न है स्टेट द एप्लिकेशन ऑफ द पी आई आर सेंसर म एप्लिकेशन ऑफ पी आई आर सेंसर मधे का पी आई आर मे पैसिव इन्फ्रेड सेंसर यदि ऑटोमैटिक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूज करते थीफ डिटेक्शन सा यूज करू शको मोशन डिटेक्शन ऑफ द पर्सन और द एनिमल ये अपन करू शको ठीक है क्या पूरी प्रश्न का अपन बढ़ूया इतने ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ यूनिट गेन एम्प्लिफायर यूजिंग ओपैम ओके हा प्रश्न है नर पुढ़ एक प्रश्न मैं वाचन घतो आंसर बढ़ू कैलक्युलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एल एम थर्टी फाइव एट द फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पहले सगत पहले यूनिट गेन एम्प्लिफायर के डायग्राम बगैसी अपने ती कहते यूनिट गेन एम्प्लिफायर के डायग्राम ही तुम्हार समोर है यदि का पीन नंबर टू पास पीन नंबर सिक्सला हा पीन नंबर सिक्स है तुम ये डायरेक्ट तुम्हें पीन कनेक्ट करता पीन हा तुम पीन नंबर सेवन है हा तुम पीन नंबर फोर है यदि पीन वन फाइव आट हे नो कनेक्शन ओके पीन नंबर थ्री लगन जेप सप्लाय देते हो एक्जैक्टली आउटपुट वोल्टेज ये इतने दोन होल्ड दिल तो इतने सुधा दोन होल्ड दिल हे प्लस अल तो हे प्लस अल हे माइनस अल तो हे माइनस एना ओके नर जर एल एम थर्टी फाइव सेंसर च सेंसर अपन यूज करते हैं और फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो एल एम थर्टी फाइव आउटपुट वोल्टेज तेने विचार है हा फॉर्म्यूला कड़े फॉर्म्यूला है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू एक्स डिग्री मल्टीप्लाय बाय टेन होल्ड टेल टेन मिली होल्ड म डिग्री कि टेम्परेचर है पंच डिग्री सेल्सियस अपने क्या टेम्परेचर है और मल्टिप्लिकेशन फैक्टर अपने क्या दिल्ली है टेन मिली होल्ड मजे आप आंसर कि फोर फिफ्टी मिली होल्ड इतक अपल आंसर एना है जर फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तापमान अल तो ओके अजु एक बोल पुढ़ प्रश्न का है स्टेट एनी टू टाइप्स ऑफ द फ्लिम सेंसर आता अपने का बगा फिल्म सेंसर बगैसे है कुछ लुटल टाइप के फिल्म सेंसर आता ओके आंसर है यदि दोन टाइप आता एक थिक फिल्म सेंसर आतो आ एक थीन फिल्म सेंसर आतो ठीक है पुढ़ प्रश्न बढ़ूया पुढ़ प्रश्न का है ड्रॉ द सर्किट सर्किट सीम्बॉल ऑफ ओपैम एंड लेबल इट्स ओके माता हम बगू आंसर का है ओके सर्किट सिंबल तेने विचार हो तो तुम्हारा फक्त पीन नंबर टू पीन नंबर थ्री इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पीन नंबर सेवन वीसी पीन नंबर फोर माइनस वीसी सी पीन नंबर सिक्स इज आउटपुट ओके तुम्हारा हाठिका या पद्धति प्रश्न विचार है चला तो अशा पद्धति तुम्हें विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन वन अटेम के लिए जो कि तुम पांच मार्का होता मत स विद्यार्थी मित्रां पांच मार्क मिला आता पूरे प्रश्न है अटेम एनी ऑफ टू फॉलोइंग आता हम मेरा कुछ लेकिन प्रश्न है तो मैं बोतो यदि डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम अरे 
इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम से ब्लॉक डायग्राम का ओके तीन मार्क लृष्टिकोना पेपर लंसर लिखना आहोत चला तो विद्यार्थी मित्रों बहुया इंस्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम ब्लॉक डायग्राम इन द इंस्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम ब्लॉक डायग्राम इट इज अ कन्सिस्टिंग फर्स्ट वन इज अन्सर सेकंड वन इज ट्रांसक्लूसर एंड थर्ड वन इज एक्चुएटर देन यू यू से दैट इट इज द फिजिकल पैरामीटर्स ओके फिजिकल पैरामीटर टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी विंड स्पीड देन लाइट इंटेन्सिटी ऑफ लाइट देन इंटेन्सिटी ऑफ वॉइस और साउंड ओके दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल इन फॉर्म दिस इज नोन एज सेंसर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोसेस बाय द ट्रांसक्लूसर आफ्टर द प्रोसेसिंग इट जनरेट द रिप्रेजेंटेबल फॉर्म ऑफ द डेटा दिस विल बी गोइंग टू द एक्चुएटर इन द इन द ट्रांसक्लूसर इट इज द कंसिस्टिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फिल्टरिंग सर्किट एम्प्लीफाइंग सर्किट एंड नंबर ऑफ द सर्किट इज कंटेन इन दिस ट्रांसक्लूसर नाउ एक्चुएटर आउटपुट पार्ट ऑफ द ट्रांसक्लूसर इज नोन एज एक्चुएटर मैं एक्चुएटर मे का एक्जाम्पल्स ये विद्यार्थी मित्रों अपन आता बगित होता डिस्प्ले तो एल ई डी डिस्प्ले एल सी डी डिस्प्ले मोटर्स ए सी मोटर डी सी मोटर ओके सेंसर से एक्जाम्पल मधी का तुम टेम्परेचर सेंसर है एल एम थर्टी फाइव अपन आता बगित हो नर तुम्क ह्यूमिडिटी सेंसर अल क्या अपन अल्ट्रासोनिक सेंसर देन एल डी आर ओके नंबर ऑफ गैस सेंसर वेगवे टाइप से गैस सेंसर तुम्हें बगित है सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सीस्टीम ओके चल आता विद्यार्थी मित्रों पुढ़ प्रश्न अपन बहू प्रश्न का है ओके डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द सीसीडी इमेज सेंसर सीसीडी इमेज सेंसर का विद्यार्थी मित्रों चार्ज कपल डिवाइस सीसीडी स्टैंड फॉर चार्ज कपल डिवाइस आता अपने का तो, इमेज जी अल एखाद इमेज का डेटा अपने कैप्चर कराए तो एक पिक्सल जनरेट पाजे तो पिक्सल जनरेट होने अपन का यूज कर चार्ज मॉस्पेट कैपैसिटर ऑफ द चार्ज कपल डिवाइस वी यूज ओके मैं ये तुम्हारा का अपेक्षित है डायग्राम अपेक्षित है क्यानतर ही वाले डायग्राम अपेक्षित है यम ज्यास अपन अपन अपना मोबाइल का कैमेरा बगत आतो क्या नंबर ऑफ रोज आता एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आता ओके मे जे रो है तो हा चार्ज कपल डिवाइस ने एंगेज के लिए एक दोन तीन चार हे हे का पिक्सल्स आता ज्यास यहाँ तुम्हें लाइट रे कैप्चर होते तो लाइट रे कैप्चर के फोटॉन जनरेट करते तो फोटॉन जनरेट के डेटा का करता पिक्सल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अशा पद्धति जनरेट कर फाइनली तुम्हें ती इमेज बनते मैं ये इमेज बनता समझा तुम वन वन के कैमेरा अल तो तू कस वन जीरो फोर रोज एंड वन जीरो फोर कॉलम अल वन मेगा पिक्सल जर अल तो वन मेगा पिक्सल रो और वन मेगा पिक्सल कॉलम्स चला तो मैं ये का बगू द सी सी डी इज हाईली सेंसिटिव फोटो डिटेक्टर द सी सी डी इज द डिवाइडेड इन टू द लार्ज नंबर ऑफ अ लाइट सेंसिटिव स्मॉल एरिया कॉल द पिक्सल्स द नंबर ऑफ पिक्सल इज अ फॉर्म इमेज बरबर खूब सारे पिक्सल मिले क्या होते इमेज फॉर्म होते जितके जास्त पिक्सल तितकी जास्त तुम्हें इमेज मोटी होती कि जितके जास्त पिक्सल कैमेरा अल तक चांगल तुम फोटो कैप्चर होते वेन द लाइट रे फॉल ऑन द एरिया ऑफ एरिया इज डिफाइंड बाय द वन पिक्सल इट कन्वर्ट इन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द नंबर बींग डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इंटेन्सिटी ऑफ द पिक्चर वेन द क्लॉक इज अप्लाय एट गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच पिक्सल आर मेजर एंड द इमेज इज रिकन्स्ट्रक्टेड द इंडिव्यूजल एलिमेंट ऑफ द सीसीडी इमेज सेंसर इज द एनालॉग डिवाइस एज शोन इन दिस फिगर ओके इच कैपेसिटर इज अ चार्ज वेन द प्रॉपर गेट voltage is applied to the light fall on it the amount of the charge is depend upon the dimension of a capacitor the oxide layer thickness and the area is proportional to the light intensity and depend upon the light wavelength when the wavelength is increases the photon is absorbing with the increase the diff 
ओके विद्यार्थी मित्रों अपने का सर एक गोष संगा सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस इन द चार्ज कपल डिवाइस इट इज अ कन्सिस्टिंग मॉस्पेट टाइप ऑफ द कैपेसिटर इन द कैपेसिटर फॉर्मेशन हिर द पी टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड द डायट्रिक इज अ फिटेड इन टू दे आर ओके मा तुम एक हा एक पिक्सल सेम थिंग द नंबर ऑफ पिक्सल इज अरेजिंग द नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलन वेन द लाइटर इज अ फॉल ऑन दैट इच पिक्सल द इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज अ ट्रांसमिटेड टू द टू द एम्प्लिफायर हेयर इच वन पिक्सल इज अ फॉर्म द इमेज मत समझा एखाद इमेज जो अपने फॉर्म कराए तो यठिका अपन समझा एक्सलामेटरी सेंटेन्स जो एक्स जो आप तो हाठिका हे डार्क क्रिएट हो बाकी सग व्हाइट आना है हा डार्क पोर्शन मजे हे पिक्सल जनरेट होते हैं बाकी सग व्हाइट आना है यठिक हा पिक्सल हा पिक्सल हा पिक्सल हा कंटिन्ू ज ऑन होल खाल तो पिक्सल एक कंटिन्ू ऑन होल क्या पद्धति अपन अपनी इमेज बनवत आतो ठीक है आता चला पुढ़ प्रश्नाक अपन वहू का तीन मार्क है तो तीन मार्क तुम्हारा हि डायग्राम अपेक्षित है आणि ही डायग्राम अपेक्षित है तैमे तुम्हें ती दोन से तीन पांच से सहा लाइन मधे तुम एक्सप्लेनेशन आल पाजे इतक मी जास्त दिल है पर अर्थ आ नहीं कि तुम्हें सगस लिखल पाजे थोड़ा क्या अपन थोड़ा कमी करना आहोत नंतर ड्रॉ द स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन सीस्टीम ग्यू टू एडवेटेजेस इंस्ट्रूमेंटेशन सीस्टीम तो बगित आता एखी सीस्टीम स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन कभी बनवाय की है तो ती अपने बगा है चल आता विद्यार्थी मित्रों बगू स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन सीस्टीम ब्लॉक डायग्राम इन द स्मार्ट पैला सीस्टीम मधे का होता सेंसर ट्रांस ट्रांसक्लूसर एक्चुएटर अशा तीन ब्लॉक की अपने डायग्राम होती इंस्ट्रूमेंटेशन की आता एखाद सीस्टीम स्मार्ट कस बनवा सीस्टीम मधे सेंसर आला पाजे एक्चुएटर आला पाजे तो बरबर कम्युनिकेशन इंटरफेरन्स आला पाजे अपन डेटा क्या करू शो ट्रांसमिट रिसीव रिमोट प्लेस करता अशा पद्धति ने गोषी पाजे जर मैं डेटा ट्रांसमिट रिसीव कर तो ते मेरा मेमरी मे स्टोर पता आल पाजे मजे मजा सीस्टीम में मेमरी पाजे तो अपने कुछ ही गोष करता ती ऐटो कंट्रोल पाजे ओके कंट्रोलिंग आल पाजे अपने क्या आल पाजे मैक्रो कंट्रोल का मैक्रो प्रोसेसर आल पाजे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन सीस्टीम मधे सेंसर एंड एक्चुएटर हाचसोबत कम्युनिकेशन इंटरफेरन्स आते मेमरी आते कंट्रोलिंग कंट्रोल का प्रोसेसर आते तुम्हें का मनना स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन सीस्टीम बोलना तो हि तुम्हारे डायग्राम है यह मधी पैल सेंसर दिला है सेंटर सेंसर इंटरफेरन्स दिला है तो सेंसर का जो पा डेटा तो एम्प्लिफाय करता जो फिल्टर के जो एनलॉग डिजिटल डेटा मधे कन्वर्ट के जो तो जो पा डिजिटल डेटा है अपने मेमरी स्टोर कराएं इनपुट आउटपुट इंटरफेरन्स के थ्रू कंडिशनल मॉनिटरिंग कड़े तो पठला जो पद्धति तो तुम्हारा डेटा हा कंट्रोल कि प्रोसेसर कड़े पठवता प्रोसेसर हा मेन्दू सारा काम करो तो करो डेटा घतो तो डेटा घर प्रोसेस करते तो डेटा स्टोर कर डेटा अपने कहीं होस्ट कड़ेपन पठवत तो पठवनेस अपने कम्युनिकेशन इंटरफेरन्स लगते मैं कम्युनिकेशन इंटरफेरन्स मे का एक तो तुम कम्युनिकेशन सा वाईफाई जिगबी कि वह ब्लूटूथ हा पद्धति डिवाइस अपन यूज करू शको है कि इंटरनेट यूज करू शो मे वाईफाई यूज करू शो तो डेटा प्रोसेस तो डेटा आउटपुटला दिला पाजे मैं तुम्हें क्या करता पुनः एम्प्लिफिकेशन करता डिजिटल डेटा फिर कंट्रोलर कहते एनालॉग मे कन्वर्जन करा लगते मैं तो एनालॉग का जो डेटा आतो तो एक्चुएटर इंटरफेरन्स के थ्रू तुम्हें बाहर पठला जो तो तुम्हार आउटपुटला तो दिखो ओके दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन सीस्टीम ओके मैं अजु एक प्रश्न विचार आता गिव द फीचर्स ऑफ स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन आता हि इंस्ट्रूमेंटेशन सीस्टीम व्यवस्था स्मार्ट घी है मैं फीचर्स का पहली गोष मे हि सीस्टीम एक ऐटोमैटिक रेंजिंग कि कैलिब्रेसन करू शकते इट इज कैलि ऐटोमैटिक मैं तो रेंज जी जी है ना तो स्वतः डिसाइड करू शको है स्वतः स्वतः तो कैलिब्रेसन करू शको है दुसर का है रियल टाइम डेटा साइन्सिंग एंड द स्टोर इन द लोकल मेमरी आत्ता कंडिशन में मैं जो गैस साइन्स कराए तो कि गैस है कि कि टेम्परेचर है तो मैं तो सेंस करेल तो लोकल मेमरी मे पो स्टोर करू शको एखाद ठिकाने गड़बड़ जो जाए तो ऐटो करेक्शन ऑफसेट वह पाजे टाइमिंग एंड ड्रिफ्ट सुधा वाला पाजे नंतर फोर्थ मधी का है नॉन लिनियर सेंसर ऐटो लिनियराइजेशन विथ द हेल्प ऑफ अलगोरिदम यूजिंग द लुकअप टेबल नंतर ऐटो कंट्रोलिंग विथ द हेल्प ऑफ द फजीलॉजिक ऐटो कंट्रोलिंग करता मी का यूज कराएं पाजे फजीलॉजिक यूज किया 
easy upgradation of the system it will be takes place then the corrective action in case of the failure of the device ekadhi the device the fail zala to that ekani corrective action then it will be done then communicating the data or data to the host for the further analysis that's what they need to do what they need to do host to communication to the host so I have to have 5 features and 8 features and I have to have 5 features and I have to have 5 features and I have to have it is automatic ranging and calibration real damn data to care real damn data worth it to process core to any memory with the store current to the auto correction core shop to a linearization to auto linearization to core shop to a with the help of look at table auto controlling corners at it to fuzzy logic to use core to easy look to upgrade core shop to a corrective action the view shop to fill your dollar device there any host la data part one to analysis a core shop to I as a part of the new up on the gate lie what is the smart instrumentation system and what are the advantage the letter with that meter on us up at the day upon saha mark come really ahead yeah mother the gun pick it tomorrow don't solve courage today at the public I draw the block diagram of open base voltage to current converter with the explain it's working take it I'm high question upon put a book we are that's a put up on the way up explain the working principle of ultrasonic sensor with the help of with and straight into two application at a sensor सेंसर मध्य अपन का बगतो है अल्ट्रासोनिक सेंसर बगते मत चला आता अल्ट्रासोनिक सेंसर मध्य का बगूया फर्स्ट वन थिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर दिस्त कस अल्ट्रासोनिक सेंसर या पद्धति दिस्त मैं ये मैं क्या करते हा अल्ट्रासोनिक रे हा का करो ट्रांसमिट करते ऑब्स्टाइकल आल अल्ट्रासोनिक रे डिटेक्ट के लिए रिवर्स डिटेक्ट के लिए जाने मैं रिसीवर पाजे ओके हा तुम अल्ट्रासोनिक सेंसर है मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर से एप्लिकेशन का है इट इज यूजफुल इन द वॉटर लेवल डिटेक्शन देन ऑब्स्टेकल डिटेक्शन तो अपन इधे यूज करते चल तो मैं बगू वन बाय वन आता अपने का तीन मार्का हिशो ने लिया है मैं मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ दी समाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द कॉन्टैक्ट विथ द सेंसर सेंसर विथ द प्रोसेस एखाद वेस अपन है ना डायरेक्टली एखाद गोष्टी का कॉन्टैक्ट नहीं करू शकते इन सच केस द अल्ट्रासोनिक सेंसर आर यूजफुल दीज आर कॉल द नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ द सेंसर य सगना क्या मना चाहिए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ सेंसर मना चाहिए they use the reflect of reflect of ultrasonic view from object to measure the parameter value an ultrasonic sensor is an instrument that measure the distance to the object using the ultrasonic sound wave the ultrasonic sensor consisting the transmitter and receiver transmitter transmit the ultrasonic wave which which travel through the medium these waves are reflected back from the solid obstacle coming in the traveling path the reflected wave are reflected by the receiver the propagation time required for the ultrasonic wave to travel from transmitter to receiver is major accurately ते काय करते accurately तो मेजर करत असतो बर म अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क इमिटिंग द साउंड वेव एट अ फ्रीक्वेंसी टू हाय द ह्यूमन इयर दे आर वेटेड द साउंड वेव रिफ्लेक्टेड बॅक कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स ऑन द बेस ऑफ द टाइम रिक्वायरमेंट हाऊ how much time delay is uh, there uh, to re receiving the signal there is a similar how the radar is work on the time of the radar wave to return from the heated the uh, object while the sum of the sensor is separate the sound transmitting and receiver it is also possible to make the combination of the one package device like sensor ata ya madhi aplyala kay karaycha it ya madhi evdas sangaycha ultrasonic sensor is a passive type of the sensor who transmit the ultrasonic wave and receive back according to the time delay the detecting the distance between the two object it is a useful to detecting the distance as well as the level indicator if I get the question but they'll draw the lead diagram of operation the ultrasonic sensor okay if I got hey a controller to mala delay lahe controller la tum sa the ultrasonic sound wave tum sa module delay lahe level detection sati te pa o karta ये पावर देने ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ब्रिजला सप्लाय दिला है ब्रिज के थ्रू तुम्हार स अल्ट्रासोनिक सेंसरला सप्लाय कंट्रोलरला सप्लाय प्लस डिस्प्ले पे दिल्ला है वो आता मोटर ऑन कि ऑफ कराएल तैयार हा रिले यूज करता ये ट्रांसमिट के लिए रिसीव जो समझा ट्रांसमिट के लिए पंद्रह सेकंदा ने तुम वेव रिसीव जा इतने का होल पंप चालू हो पंप चालू तो पानी क्या होल पानी तुम्हार टाक पड़े मैं यहां का हो समा पुनः तो ट्रांसमिट करेल समझा चार सेकंदा नंतर रेज पर आई तो पाजे टाकी भरत आवड़ अपने समझेल टाकी जर दोन से नर पर सॉरी 
अल्ट्रासोनिक ट्रांसमिशन रे दोन सेकंदानंतर परत जर आता समजून घ्यायचं टाकी ओव्हरफ्लो झाली मग फोर सेकंद असेल त्यावेळेस तो काय करेल कंट्रोल डिसाईड करेल ऑफ द मोटर मोटर ऑफ झाली तर इथं डिस्प्लेमध्ये येईल टँक टँक इज फुल या टाईपमध्ये हे वॉटर लेवल इंडिकेशन आपल्या घरघरामध्ये बऱ्याचशा बिल्डिंगमध्ये हे यूज केलं जातं ठीक आहे आता पुढील प्रश्न आपल्याला बघायचा आहे पुढील प्रश्न काय आहे ते पुढील प्रश्न काय दिलेला आहे एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ नॅनो सेन्सर अरे बापरे आता आपण तर सेन्सर बघितले अल्ट्रासोनिक सेन्सर बघितलं आता नॅनो सेन्सर काय भानगड असते नॅनो म्हणजे काय नॅनो स्केल मधलं तुम्ही मीटर ऐकले मिलीमीटर ऐकले मायक्रोमीटर ऐकले आता हे नॅनो मीटर आहे ओके विथ द विथ द ऍडव्हान्टेज ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी द इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम हॅज बीन ऍस्कलरेटेड ओव्हर द टू डिकेड नॅनो सेन्सर आर नॅनो स्केल डिव्हाइस दॅट मेजर द फिजिकल क्वांटिटी अँड कन्व्हर्ट इन टू द सिग्नल दॅट डिटेक्टेड अँड अनालाइज द नॅनो सेन्सर हॅज वाईड डोमेन ऍप्लिकेशन इट इज युजफुल इन द मेडिकल डिटेक्शन ऑफ द पॅथोजन मॉनिटरिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम डिफेन्स मिलिटरी फॉरेन्सिक नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल नॅनो सेन्सर इलेक्ट्रोकेमिकल नॅनो सेन्सर हिअर द रेजिस्टन्स ऑफ अ नॅनो मटेरियल इज चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग व्हेरिएबल ओके ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टी इज गेट चेंज द रेजिस्टन्स इज गेट चेंज द चेंज ऑफ इज ड्यू टू द स्कॅटरिंग अँड अक्युमुलेशन ऑफ द चार्ज द कार्बन नॅनो ट्यूब कंडक्टिंग पॉलिमर ऑर मेटल ऑक्साइड नॅनो वायर्स आर यूज ओके याच्यामध्ये पहिला टाईप काय बघितला इलेक्ट्रोकेमिकल नॅनो सेन्सर यामध्ये काय होतं ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द रेजिस्टन्स इज गेट चेंज ऑफ दॅट मटेरियल ओके सो दिस विल बी डिटेक्टिंग द इन नॅनो स्केल पुढचा आहे केमिकल नॅनो सेन्सर इट कन्सिस्टिंग द केमिकल रिॲक्टर ऑर द सायको फिजोकेमिकल ट्रान्सक्लुसर द इम्पॉर्टंट चेंज इज कन्वर्ट इन टू द इम्पिडन्स चेंज कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल यामध्ये सुद्धा काय होते त्याचा इम्पिडन्स चेंज होतो ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीमुळे प्रॉपर्टीमुळे रेजिस्टन्स जर चेंज झाला तर तुम्ही काय म्हणणार त्याला ऑप्टिकल नॅनो सेन्सर म्हणणार ओके अहर फोटो डिव्हाइस हॅज द मेजर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सॅम्पल ओके म्हणजे काय तुमच्या लाईटमुळे तुम्ही काय करू शकता आहे लाईट वरतून तुम्ही नॅनो मटेरियल सेन्स करू शकता आहे आता हे एक्झाम्पल द्यायचं झालं समजा एखादी डॉक्टर असेल तो काय करतो पेशंटला हात न लावता त्याचं टेम्परेचर मोजायचं असेल तर तो काय करतो आय आर रे ट्रान्समिट करतो अँड रिसिव्ह केली जाते त्याच्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये तर त्याला काय कळतं टेम्परेचर कळते म्हणजे हा काय तुमचा ऑप्टिकल नॅनो सेन्सर टाईप येते मग मॅन्युफॅक्चरिंग मेथड कुठला आहे नॅनो सेन्सर फॅब्रिकेशनच्या यामध्ये दोन टाईपचे मेथड आहे टॉप डाऊन म्हणजे टॉप पासून डाऊन पर्यंत होते टॉप डाऊन आणि बॉटम अप अशा दोन टेक्निक आहे द फॅब्रिकेशन और मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द नॅनो सेन्सर इज नोन ॲज अ लिथोग्राफी मग याला काय म्हणायचं लिथोग्राफी टॉप टॉप डाऊन लिथोग्राफी बॉटम अप लिथोग्राफी टॉप डाऊन लिथोग्राफीमध्ये काय होते द लार्ज नंबर ऑफ द मटेरियल इज प्रिपेअर फर्स्ट अँड कन्व्हर्ट इन टू द स्मॉल मायक्रो साईज शेप ऑफ द मटेरियल म्हणजे मोठ्या मोठ्या मटेरियलचं छोट्या छोट्या मटेरियलमध्ये सेन्सरमध्ये रूपांतर केलं जातं आणि यामध्ये उलट होतं बॉटम अपमध्ये काय होतं छोट्या छोट्या सेन्सरपासून मोठा सेन्सर बनवला जातो म्हणजे बघा द इंडिव्हिज्युअल ऍटम ऑन मॉलिक्युल आर द असेंबल टुगेदर टू मॅन्युफॅक्चर द नॅनो सेन्सर आता हे नॅनो सेन्सरचं फीचर्स काय आहे बेटर बेटर सेन्सिटिव्हिटी असते विथ द ट्रॅडिशनल सेन्सर बेटर रिस्पॉन्स टाईम असतो विथ द ट्रॅडिशनल सेन्सर प्रोव्हाइड द रिअल टाईम मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रॅडिशनल मेथड ओके पण आता याचे लिमिटेशन्स काय द ड्रिफ्ट ड्यू टू द ड्रिफ्ट द नंबर ऑफ कॅलि द फ्रिक्वेंटली कॅलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड आता यामध्ये काय होतं ड्रिफ्ट प्रॉब्लेम होत असतो ओके म्हणजे आता ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज झालं तर मग रिडिंग वेगळे येऊ शकते मग या ठिकाणी काय होतं ना नंबर ऑफ टाइम्स वी वॉन्ट टू टेक द रिडिंग ओके नंतर फॉर बायोकेमिकल फॉर बायोलॉजिकल ऍप्लिकेशन द टॅक्सोनॉमिकल मेन कन्सर्न द सम ऑफ नॅनो सेन्सर अफेक्टेड द सेल मेटाबॉलिझम अँड द चेंज सेल्युलर प्रोफाईल आता नॅनो सेन्सर इतकं मायन्यूट लेवलला बारीक असतात का ते काय होतात दे चेंज द सेल स्ट्रक्चर हे काय करतात सेलचं स्ट्रक्चर करू शक चेंज करू शकत आहे सो इट इज बायोलॉजिकल कन्सर्न इन द बायोलॉजिकल ऍप्लिकेशन इट इज अ टॅक्सोनॉमिकल 
मेन कन्सर्न ते काय करते याची हा आरएनए डीएनए चेंज करून टाकू शकते कोण हे वालं म्हणजे आरएनए डीएनए नॉट इन द सेन्स बट दे चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट सेल ओके मे बी दे स्टिम्युलस द ग्रोथ ऑफ द सेल किंवा रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द सेल या टाइपचे गोष्टी याच्यामध्ये होऊ शकत आहेत यामध्ये दोन डिसॲडव्हान्टेज आहे फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड द कॅलिब्रेशन सारखं सारखं कॅलिब्रेशन करायला लागू शकत आहे आणि इट इज द टॅक्स इट इज द बायोलॉजिकल कन्सर्न तर तुम्हाला तीन मार्काला नोट लिहायची असेल तर तुम्ही काय म्हणणार नॅनो सेन्सर इट इज द नॅनो स्केल मटेरियल इट इज युजफुल इन मेडिकल फील्ड डिटेक्शन द पायथोजन मॉनिटरिंग मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ट्रान्सपोर्टेशन डिफेन्स अँड मिलिटरी ऍप्लिकेशन फॉर एन सिक्स सायन्स टाइप ऑफ द नॅनो सेन्सर इलेक्ट्रोकेमिकल नॅनो सेन्सर केमिकल नॅनो सेन्सर ऑप्टिकल नॅनो सेन्सर हे तीन टाईपचे आहे याच्या दोन मेथड आहे त्या मेथडला म्हणतात लिथोग्राफी फॅब्रिकेशन ऑफ नॅनो सेन्सर याला म्हणा लिथोग्राफी टॉप डाऊन अँड बॉटम अप मेथड देन फीचर्स ऑफ द नॅनो सेन्सर आणि लिमिटेशन ऑफ द नॅनो सेन्सर इतकं म्हणजे इतकं सगळं लिहायचं नाही पण थोडं थोडं तुम्ही येऊ शकता तीन मार्कासाठी ओके चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो पुढील प्रश्नाकडे आपण वळूया पुढील प्रश्न काय आहे तिसऱ्यातला एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द पी आय आर सेन्सर आणि हा चार मार्काचा एकदम आवडतीचा प्रश्न तुमच्या सगळ्यांचा आहे तो पण घेणारच आहोत चला तर पहिले आपण पी आय आर सेन्सर बद्दल त्यांनी विचारलं तीन मार्कासाठी तर आता बघूया तीन मार्काला आपण काय काय लिहिलं अपेक्षित आहे पी आय आर म्हणजे काय पॅसिव्ह इन्फ्रारेड सेन्सर कायसाठी वापरतात तुम्ही मॉलमध्ये जातात मॉलमध्ये जेव्हा तुम्ही एंट्री करतात त्याचं जे डोअर असतं हे काय होतं ऑटोमॅटिकली ओपन होतं बरोबर ऑटोमॅटिकली डोअर ओपन होतं आणि तुम्ही गेल्यानंतर ऑटोमॅटिकली डोअर क्लोज होतं म्हणजे काय पॅसिव्ह इन्फ्रारेड सेन्सर हा काय करतो असा रे टाकत असतो इकडे बरोबर या या एरियामध्ये आपण जर एंट्री केली तर तो काय करतो डिटेक्ट करतो आणि तो मोटर ऑन ऑफ किंवा ऑफ करू केली जाते ओके हे बघा पी आय आर सेन्सर रे ट्रान्समिट करत असतो ह्युमन किंवा अॅनिमल मोशन डिटेक्शनसाठी तो चेक करत असतो जर ती रे ब्रेक केली तर त्याला सिग्नल मिळतो आणि सिग्नल मिळाल्यानंतर तो त्याचं काम करत असतो ओके तर यामध्ये काय काय आहे हे आर वी यूज विच कँड ऑफ द मटेरियल गॅलिनियम नायट्राईड सिलेनियम नायट्राईड पॉलिव्हिनाईल फ्लोराईड दिस डेरेटिव्ह वी यूज इन टू द मॅन्युफॅक्चर ऑफ द पी आय आर सेन्सर त्याच पद्धतीने पी आय आर सेन्सर हे तीन पॉईंट तीन होल्ट वरती वर्क करते बी आय एस झिरो झिरो फोर आर ई टू झिरो झिरो बी एन एल एन एच एन एल इलेव्हन एन एच दीज आर द पी आय आर सेन्सर वॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ पी आय आर सेन्सर टू ऑटोमॅटिक डोअर ओपनिंग अँड क्लोजिंग दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ पी आय आर सेन्सर चला तर विद्यार्थी मित्र तीन मार्कला आपण अशा पद्धतीने प्रश्न बघितला आता पुढील प्रश्न आहे आयडेंटिफाय द फॉलोइंग डायग्राम अँड फाइंड आउट द आउटपुट व्होल्टेज ही डायग्राम कसली आहे आता हे आपल्याला बघायचं आहे आता आपण आपल्या क्वेश्चनकडे जाऊया ओके ही वाली जी डायग्राम आहे हे कसली डायग्राम आहे इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर आहे नॉन इन्व्हर्टिंग आहे ऍडर आहे सबस्ट्रॅक्टर आहे का काय नेमकं आता इथं दोन इनपुट्स दिसत आहे म्हणजे नक्कीच हा ऍडर असला पाहिजे मग या ठिकाणी काय केलं आहे टू होल्ट आणि मायनस थ्री होल्ट दिलाय ओके इथं फाय होल्ट दिलाय इथं फाय किलो ओम दिलाय तर फाय किलो ओम दिलाय मग वी झिरो काय असणार विद्यार्थी मित्रांनो मायनस आर एफ अपॉन आर व्ही वन प्लस व्ही टू आता या ठिकाणी आर एफ आर एफ सेम आहे त्यामुळे कटून जातील बरोबर हा मायनस येईल ॲज इट इज मोट काय मोठं किती होल्टेज आहे मायनस थ्री होल्ट आहे प्लस टू होल्ट आहे आता पहिले काय होईल ब्रॅकेट सॉल्व्ह होईल मायनस प्लस मायनस वन आणि मायनस वन मायनस वन प्लस वन मग आन्सर काय येईल वन होल्ट येईल याचा आन्सर काय असणार आहे वन होल्ट असणार आहे यांनी आयडेंटिफाय कर केलं सांगितलं मग आयडेंटिफायसाठी तुम्हाला एक मार्क दिला जातो फॉर्म्युला लिहून आउटपुट व्होल्टेज दाखवण्यासाठी एक मार्क दिला जातो मग या ठिकाणी तुम्ही जर ओपॅम्प इज ॲक्ट ॲज अन ॲडर लिहिलं तर तुम्हाला एक मार्क मिळेल आउटपुट इक्वेशन लिहिलं त्याला एक मार्क मिळेल ही थोडीशी अंदुक झालेली डायग्राम आहे पण या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवतो असं हे कनेक्ट केलेलं आहे हा पाच किलो ओमचाच रेझिस्टन्स आहे हा वन किलो ओमचा रेझिस्टन्स आहे इथे पॉईंट वन होल्ड दिलेला आहे तर ही डायग्राम कसली असेल विद्यार्थी मित्रांनो इन्व्हर्टिंगला सप्लाय दिला म्हणजे इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर असणार आहे मग याचा आउटपुटचं इक्वेशन काय आहे वी झिरो वी झिरो इज इक्वल टू मायनस आर एफ 
upon R multiply by V in बरबर मैं आर एफ कि पांच है माइनस लिया विसरू ना हा वन ओके मगर का पॉइंट वन होल्ट मैं आंसर का मैनस पॉइंट फाइव होल्ट आंसर पॉइंट वन दिल माइनस पॉइंट फाइव होल्ट आंसर तुम इधे मिला आइडेंटिफिकेशन डायग्राम से आइडेंटिफिकेशन लन मार्क है आ एक मार्क हा तुम्हें आंसर लिया विसरा च नहीं युनिट लिया विसराय नहीं व्यवस्थित एक्जाम सॉल्व कराए क्वेश्चन पुढ़ प्रश्न है बगा क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस द कन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंसर अरे वाह बयाचा लोकान आवड़ी का प्रश्न दिसन पुढ़ प्रश्न है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लिफायर यूजिंग द ओपैम एंड डिराव इट्स एक्सप्रेसन हा एक तीन मार्का कि चार मार्का विचार जाना नेह प्रश्न है तो पद्धति ने आता जो इन्वर्टिंग के नॉन इन्वर्टिंग एडर यू शको सॉफ्टैक्टर यू शको देन ओपैम्प इज एक्ट एज एन कम्पेरेटर चला वन बाय वन अपन एक बोल सगत पहले मैं एक्टिव सेंसर बदल लिया एक्टिव मे ज्यादा सेंसर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगत नहीं टू जनरेट द आउटपुट एक्टिव सेंसर जस की थर्मो इलेक्ट्रिक है पिजो इलेक्ट्रिक है पिजो इलेक्ट्रिक विद्यार्थी मित्रों एक क्रिस्टल मेकैनिकल ट्रेस अप्लाय के तो वोल्टेज जनरेट करते ओके जर ये वोल्टेज दिल तो मेकैनिकली हा वैब्रेट वाला लगते ये कुछ यूज करता तुम्हारे रिस्ट वॉच मध्य यूज करता पिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल देन फोटो वोल्टाइक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इलेक्ट्रोडायनामिक है मैग्नेट्रोस्टैटिक है देन पायरो इलेक्ट्रिक है गैलोनिक सेंसर है दीज ऑल आर द एक्जाम्पल ऑफ एक्टिव सेंसर मोनाल मना चाहिए पैसिव दो सेंसर हू वॉन्ट टू रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी टू जनरेट द आउटपुट दिस इज नोन एज पैसिव सेंसर मैं पैसिव सेंसर मध्य खूब सारा गोषी रेजिस्टिव कैपैसिटिव इंडक्टिव टाइप से सेंसर मैं तुम्हें एल एम थर्टी फाइव मनू शकता है बरबर नर अल्ट्रासोनिक सेंसर एल डी आर देन पी आई आर ये सगले सेंसर का है तुम्हें पैसिव सेंसर्स है नर आप अजु नर प्रश्न क्या होता तो बढ़ा पाजे नर प्रश्न ओके ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लिफायर अपने नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लिफायर बढ़ा दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लिफायर या मी ऑलरेडी सॉल्व के लिए जेनेकर तुम्हारा फटाफट गोष्टी विजुअलाइज वाव्या तो हाठिका अपन का पीन नंबर थ्री लगन सप्लाय दिल है पीन नंबर टू लाउंड के लिए फीडबैक रेजिस्टर पीन नंबर टू लगा है इनपुट जो पॉजिटिव दिल तो आउटपुट इलेंगेटेड फॉर्म मे आउटपुट मिलत आउटपुट इक्वेशन वी जीरो इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू वी हा तुम फॉर्म्यूला है मकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड कन्सेप्ट वी आई डी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू जीरो ओके मी टू इज इक्वल टू वी वन ये तुम पहले इक्वेशन जाए मत हाठिकाने का तुम वी टू है का तुम वी वन है मैं वी वन चोरस वोल्टेज का कि वी टू चाहिए का वी टू इज इक्वल टू वी इनपुट मैं जो मज़ा दोन नंबर से इक्वेशन मत मैं वी वन का वी वन इत है तुम जल गए आता विद्यार्थी मित्रों हा जो आउटपुट वोल्टेज है तो फीडबैक अस पद्धति इकड़े दिल जो मैं हाठिका का जो इतन फीडबैक वोल्टेज दी अल हा ग्राउंड रेजिस्टन्स अल अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवाइडर रूल द ग्राउंड रेजिस्टन्स डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टन्स वैल्यू आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाय बाय सप्लाय वोल्टेज वी जीरो तुम वी वन है बीत लिखल है बरबर मत अपन का कंपेर द अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन द सेकंड एंड थर्ड जर ते के तो वी इनपुट हा इधे आला आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाय बाय वी आउटपुट दला आता माला क्या पाजे आउटपुट वोल्टेज पाजे मैं मी का टर्म इक पठन दे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज होते हैं आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर वन आर वन आर वन गेट कैंसल आर टू डिवाइडेड बाय आर वन मल्टीप्लाय बाय वी इनपुट मैं तुम वी जीरो इक्वेशन का वन प्लस आर टू अपन आर वन मल्टीप्लाय बाय वी इनपुट मी तो पद्धति ने लिखू शकते है वी जीरो इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ आर टू मे फीडबैक है आर वन ए मल्टीप्लाय बाय वी इनपुट बरबर ये तुम्हारा आउटपुट इक्वेशन मिले ये जो तुम इन्वर्टिंग एम्प्लिफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लिफायर बदल ओके आता इन्वर्टिंग
इन्वर्टिंग एम्प्लीफायर पर मैं तुम्हारा समझू देते हैं कि इन्वर्टिंग एम्प्लीफायर से डायग्राम है पॉजिटिव इनपुट दिल तो तुम्हारा निगेटिव आउटपुट मिलता है वी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर एफ ओपन आर मल्टीप्लाई बाई वी इनपुट ए अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड कन्सेप्ट वी आईडी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू जीरो अपन ही बगित है जर वी टू इज वी टू इज इक्वल टू वी वन ये दोगे इतने लिखे ना वी टू माइनस वी वन वी वन इकड़े गाला तो क्या होल प्लस वी वन होल वी टू कित है वी वन इतका है जो पहले इक्वेशन मैं वी वन का है वी वन है बरबर आ वी टू है वी टू का ऑलरेडी ग्राउंड के लिए जीरो दिल्ली है आ वी वन का आता वी वन कस या इनपुट मु क्या जा हा इनपुट सप्लाय इतन देते है हा इकड़ इकड़ जो है बरबर आउटपुट सप्लाय इकड़ इकड़ जो है यठिका दोन ठिका तुम्हारा सप्लाय वोल्टेज मिलत आते वी वन इज इक्वल टू एकदा हा एक करूँ अपन आर टू घू आउटपुट वोल्टेज मु आर वन कड़े इनपुट वोल्टेज मु आर टू कड़े आता पहले आउटपुट वोल्टेज मु आर वन डिवाइडेड बाय आर वन आर वन प्लस आर टू डिवाइड मल्टीप्लाय बाय वी जीरो हलो अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिवाइडर रूल आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाय बाय वी इनपुट इज अ थर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन कम्पेयर द सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ओके मैं तुम्हें क्या के कम्पेयर के वी जीरो जीरो इज इक्वल टू आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाय बाय वी जीरो प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाय बाय वी जीरो टर्म इकड़े पठन दी हि टर्म इकड़े पठवली तो हि का वे निगेटिव हो जाए मैं हाठिका का वी जीरो लगन इंटरेस्टेड है मैं अपन वी जीरो एक्टिव आ वी इनपुट पे इकड़े घेन टाकू हि टर्म इकड़े पठवली हि ऐज इट इज इत आई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज जाए ये दोगे कैंसल होते हैं तो कैंसल जार वी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टू अपन आर वन एल वी इनपुट लड़ा पठन देते वी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टू डिवाइडेड बाय आर वन मल्टीप्लाय बाय वी इनपुट अशा पद्धति अपन का बगित है इन्वर्टिंग एम्प्लीफायर बगित है इन्वर्टिंग एम्प्लीफायर च इक्वेशन वी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टू अपन आर वन मल्टीप्लाय बाय वी इनपुट है दिल है चला तो विद्या मित्रों प्रश्नाक अपन वहूया प्रश्न का है एक्सप्लेन द हाँ ओपन पीज एक्टर्स एंड कंपेरेटर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द डीसी मोटर तर आता अपन बढ़ू दिस इज ओके ओपन पीज एक्टर्स ए कंपेरेटर बढ़ाच है समझा तुम्हें का हा जो है हा वी रेफरन्स मन घा वी इनपुट मन घाण जो वी इनपुट ग्रेटर दैन वी रेफरन्स अल तो वी जीरो पॉजिटिव बरबर जर वी इनपुट लेस दैन वी रेफरन्स अल तो आउटपुट का वी जीरो इज इक्वल टू निगेटिव कस बर समझा इतना तुम्हें का फाइव वोल्ट घ इनपुट वोल्टेज समझा तुम सिक्स वोल्ट अल हाठिक का है वी टू मैनस वी वन वी टू कि सहा कि पांच आंसर कि प्लस वन आंसर मैं मटल ना वी इनपुट इज अ ग्रेटर दैन वी रेफरन्स आता अपन उल्ट करू पांच वोल्ट है दोन वोल्ट है मैं हाठिका कि दोन वोल्ट इत पांच वोल्ट आंसर का मैनस थ्री वोल्ट बरबर समझ लिस इज ओपन पीज एक्ट एज अ कंपेरेटर आता पुढ़ प्रश्न है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी मोटर ओके व्हाट इज मीन बाय मोटर मोटर इज द एक्चुएटर हू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल पल्सेस इज कन्वर्ट इनटू द मेकैनिकल मूवमेंट दिस इज नोन एज द डीसी मोटर डीसी मोटर इज वर्क ऑन दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एफ इज इक्वल टू बी आई बी एल बी आई एल बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स एल स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड आय स्टैंड फॉर द करंट कंडक्शन आता विद्या मित्रों ठिकाणी बगा हे मैग्नेटिक फील्ड इतना क्रिएट के लिए तुम्स इत करंट है बरबर हे तुम मैग्नेटिक फील्ड मजे है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडूसेस ओके ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडूसेस इत नॉर्थ पोल इत साउथ पोल है समझा ये का होल इत नॉर्थ इत साउथ इल सेम सेम पोल रिपोल होते हैं हा फिर पुनः का होल ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगेन द पोल इज गेट चेंज एंड इफ द पोल इज गेट चेंज अगेन द कॉइल इज गेट रोटेटेड ये क्या मना चाहिए आर्माचर आय तुम फिक्स मैग्नेट्स है मुझे कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्सप्लेन करता तुम्हें शू मैग्नेट दिए एज शोन इन दिस डायग्राम द डीसी मोटर इज वर्क ऑन दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एफ इज इक्वल टू बी आई एल न्यूटन बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एल स्टैंड फॉर द करंट 
L stand for the length of the conductor, I stand for the current. Okay. This is called the armature and this is called the commutator. Okay. Due to the fixed magnetic field and due to the rate of change of current, the magnetic field is induced to the armature. They create the pole. The same due to the same same pole, the pole is get armature is get rotated. Again, the again the uh, due to the rate of change of current, magnetic field is get shifted. Again, the armature is get rotated. This process is going on continue, and our DC motor is moving continuously. Okay, this is the working principle of DC motor. Asha padadini apun DC motor yesa working principle sudha apun bagitla hai. Ata vidyarthi mitra no apun bhogya puril prashna ka hai. आता अपन पांचवा प्रश्नाक वो अटेम्प्ट एनी फोर सगत पैले तुम्हारा तुम्हारा क्या कराए अड़ मार्का क्वेश्चन लिया है ये तुम्हारा डिफाइन द फॉलोइंग पैरामीटर मटल है रिजोल्यूशन मटल है लिनेरिटी मटल है नंतर एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टील्ड सेंसर टील्ड सेंसर है कस वर्क करता बदल विचार है नर लिस्ट एनी फाइव फीचर्स ऑफ एल एम थर्टी फाइव ओके ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओ पैम एंड स्टेट द आइडियल वैल्यू ऑफ इनपुट ऑप्शेट वोल्टेज ओके एक्सप्लेन द फाइव एडवांटेज ऑफ अ स्मार्ट सेंसर अपन पहले बगित होते एक्सप्लेन द वर्चुअल ग्राउंड कन्सेप्ट वर्चुअल ग्राउंड कन्सेप्ट हा खूब पेपरला विचारला जो हा अच मार्का पांच मार्का चार मार्का कुछ पद्धति तो विचारला जो चल आता विद्यार्थी मित्रों अपन आता वहू एक एक प्रश्नाक सगत पहले तुम्हारा क्या बगा रिजोल्यूशन एंड लिनेरिटी बगा रिजोल्यूशन मध्य गल तो अपन कैमेरा बदल बगत हो नंबर ऑफ पिक्सल इट विल बी गोइंग इन्क्रीजेस the resolution of the camera is also get increases then if the one parameter is get change another parameter is also get change this is known as the linearity okay ye baka hi linear performance hai jasa ki samjha ek degree celsius asel ta 10 milli volt kon dakhavto aplo he dakhavto lm35 dakhavto 2 degree asel to 20 3 degree asel to 30 theek hai linearly perform hot challe na samjha तेनी फो 5 डिग्री आहे आणि तेनी 40 इज दाखवलं सो दिस इज नॉट लीनियर परफॉर्मन्स हा लीनियरिटी ब्रेक करून टाकेल ओके देन रिझोल्यूशन काय रिझोल्यूशन इज डिफाइन द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट इट वुड बी प्रोड्यूस द डिटेक्टेबल चेंज इन द आउटपुट एखादी गोष्ट असेल स्मॉलेस्ट तुम्ही इनपुट जर सेंस दिला तर आउटपुट लाइक लार्ज चेंज होत असेल त्याला तुम्ही काय बोलणार रिझोल्यूशन बोलणार अ स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट इट generate the large change in the output this is known as resolution resolution ji itki definition hai linearity badal mi tumhala sangitle one of the important characteristic of a sensor is the linearity is a proportional to the input the most of the system is a linear behavior is same to the whole system what is mean by the linearity if the one parameter is get change another parameter is also linearly vary this is known as linearity ओके डायग्राम तुमचे हे लिनियर हे लिनियर डायग्राम आहे आणि हे दिस इज द नॉन लिनियर रिलेशन ओके नाव व्हॉट इज मेम्बर द टील सेन्सर सगळे विद्यार्थी बऱ्यापैकी मुलं गेम खेळतात बरोबर त्या गेममध्ये जे व्हेकल असते त्या व्हेकलचं अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन अँड रिक्लिनेशन जे होत असतं ते काय असतं टील सेन्सरमुळं होत असतं तर आता विद्यार्थी मित्रांनो आपण बघूया दिस इज द क्लोज स्विच अँड दिस इज द ओपन स्विच टाईप ऑफ द टील सेन्सर if the ball is a fall on that then it is act as a closed switch it is act as a open switch ata mi he tumhala itko fada fad gheta na ka sangto hai ka tumhala til sensor badal lyhaycha zala to tumhi ka mhalinar it is the passive type of the sensor it is the consisting the two open or closed switch circuit and open open closed circuit switch then what are the advantage they detected the orientation and inclination it can be easily it is a small in size it is easy to use low cost low power and highly reliable and robust the tilt sensor is useful in the force balancing system application of tilt sensor tumhala vicharta tumhi tithe game video game audio ya kya mane tumhi te liu shakta tyas baddhani force balancing sat use karta then solid state micro electronic system sat use karta electrolytic सेन्सर त्या ठिकाणी सुद्धा आपण ते युज करतो ओके नाव दिस इज द सिग्नल कंडिशनिंग ऑफ द टील सेन्सर टील सेन्सर कसं वर्क करतं जर तुमचा हा जो इथे बॉल असेल तो जो एक्झॅक्टली क्लोज झाला या ठिकाणी बघा सप्लाय दिले सप्लाय असं होऊन असं होऊन असं रेजिस्टरच्या थ्रू इलेक्ट्रिकडे जाईल पण हे इथून इथं जाण्यासाठी टील सेन्सर ऑन पाहिजे 
जर हे ऑन असेल तरच जाईल ऑफ असेल तर जाणार नाही दिस इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ युअर टिल्ड सेन्सर ऑर द सिग्नल कंडिशनिंग ओके विच आर द फाईव्ह फीचर्स ऑफ एल एम थर्टी फाईव्ह एल एम थर्टी फायव्हचे काय काय फीचर्स आहे एल एम थर्टी फाईव्ह एकदा टेम्परेचर सेन्सर आहे त्याची रेंज किती आहे मायनस पन्नास डिग्री ते एक दीडशे डिग्री सेल्सिअस तो चार डिग्री चार होल्टे चार होल्ट ते वीस होल्ट पर्यंत आपण सप्लाय देऊ शकतो पण टिपिकली आपण किती देतो फाईव्ह होल्ट देतो दिस इज द लिनियर फॅक्टर इज द टेन मिली होल्ट पर डिग्री सेल्सिअस ॲक्युरेसी इज पॉइंट प्लस मायनस पॉइंट फाईव्ह होल्ट पर डिग्री सेल्सिअस लो कॉस्ट टेम्परेचर सेन्सर कॅन इझिली इंटरफेस विथ द कंट्रोलिंग सिस्टीम स्मॉल अँड सुटेबल फॉर द रिमोट ॲप्लिकेशन डायरेक्टली कॅलिब्रेटेड इन द सेल्सिअस दीज आर द फीचर्स ऑफ एल एम थर्टी फाईव्ह तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही यापैकी कुठलेही पास तुम्ही फीचर्स लक्षात इझिली ठेवू शकता आहे ठीक आहे नंतर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर मी जेव्हा लेक्चर घेत होतो त्यावेळेस मी सगळ्या विद्यार्थ्यांना ही डायग्राम काढून दिलेली होती यामध्ये काय आहे इनपुट स्टेज इंटरमेजिट स्टेज लेवल शिफ्टिंग स्टेज आउटपुट स्टेज इनपुट स्टेजमध्ये काय आहे दोन इनपुट आणि दोन आउटपुट असल्यामुळे डोएल इनपुट बॅलन्स आउटपुट डिफरन्शियल ॲम्प्लिफायर तो डिफरन्स ॲम्प्लिफाय करत असतो हे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल हे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे नंतर डोएल इनपुट अन बॅलन्स आउटपुट डिफरन्शियल ॲम्प्लिफायर दिस इज द इंटरमिजिएट स्टेज देन द लेवल शिफ्टिंग स्टेज इन देअर वी यूज द कॉन्स्टंट करंट सोर्स विथ द इमिटर बाय युजिंग द इमिटर फॉलोअर सर्किट पूर्ण सर्किटला आपल्याला काय करायचं कॉन्स्टंट करंट सोर्स द्यायचं आहे त्यानंतर आउटपुट स्टेज हे तुमची ॲम्प्लिफिकेशन पाहिजे असतं लार्ज अमाऊंटमध्ये यामध्ये आपण कॉम्प्लिमेंटरी क्लास बी पुष्पुल ॲम्प्लिफायर आपण यूज करतो का बरं कारण की याचं एफिशियन्सी किती आहे सेवन्टी एट पॉईंट फाईव्ह पर्सेंटेज आहे क्लास एची फक्त पंचवीस टक्के आहे क्लास बीची इतकी आहे क्लास सी हा दोघांच्या मध्ये असणार आहे ओके म्हणजे हा तुमचा ए असेल हा बी असेल तर सी याच्या मध्ये असणार आहे सॉरी सी खाली असेल अजून ओके त्याच्यानंतर म्हणून आपण पुष्पल ॲम्प्लिफायर यूज करतो ही ब्लॉक डायग्राम सगळ्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवायचे आहे चार ब्लॉक्स आहे ओपॅमचे इनपुट स्टेज इंटरमिजिएट स्टेज लेवल शिफ्टिंग स्टेज आणि आउटपुट स्टेज नंतर इनपुट ऑपसेट व्होल्टेज इनपुट ऑपसेट व्होल्टेज कोणाला म्हणायचं तुम्ही डिफरन्स ऑफ इनपुट पोटेन्शियल व्ही टू व्ही वन मायनस व्ही टू असा पद्धतीने अरेंज करायचा जेणेकरून आउटपुट व्होल्टेज झिरो झालं पाहिजे त्याला तुम्ही इनपुट ऑपसेट व्होल्टेज म्हणणार प्रॅक्टिकली त्याची व्हॅल्यू किती दिली सिक्स मिली होल्ट दिलेली आहे आयडियली किती तो असतो झिरो होल्ट असतो ओके सो हा प्रश्न तिथे विचारलेला होता बघा आता आपण मी प्रश्नाकडे आपण जाऊया काय प्रश्न होता तो हे बघा इथे काय क्वेश्चन विचारला आहे ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपॅम अँड आयडियली व्हॅल्यू ऑफ इनपुट ऑपसेट व्होल्टेज तर तुम्हाला आयडियल व्हॅल्यू विचारू शकता प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू विचारू शकता सी एम आर आर पी एस आर आर मी आपल्या युट्यूब लेक्चरमध्ये सगळ्या गोष्टी घेतलेल्या आहे तुम्हाला अधिक माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये जाऊन बघू शकता आहात ओके चला तर मग पुढे जाऊया हे प्रश्न बघितले आहे चला तर मग आता शेवटच्या प्रश्नाकडे आपण वळूया विच आर द ॲडव्हान्टेज ऑफ द स्मार्ट सेन्सर कुठल्याही स्मार्ट सेन्सरचे ॲडव्हान्टेज कुठले काय काय असू शकतात एक साधा सेन्सर आपण माहिती आपल्याला पण एखादी स्मार्ट सेन्सर असेल तर त्याचा काय काय यूज आहेत पहिला ॲडव्हान्टेज आहे इट मिनिमाइज द प्रोसेसिंग लोड मी प्रोसेसिंगसाठी जो पण काही वेळ जातो तो सगळा काय करतो स्मार्ट सेन्सर कमी करून टाकतो यामध्ये ॲडव्हान्स इनबिल्ड प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी असते जसं की ॲनोलॉग सिग्नल प्रोसेसिंग युनिट ए एस पी यू ॲनोलॉग सिग्नल प्रोसेसिंग युनिट हे यामध्ये असतं एखादी स्मार्ट सेन्सरमध्ये काय असते सेन्सर कंट्रोलर त्याच्यासाठी ॲनोलॉग सिग्नल प्रोसेसिंग युनिट कन्व्हर्टर होस्ट आणि बस या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या असतात इट हॅज द इनबिल्ड एक्सायटेशन तो त्याच्याकडे स्वतःची पॉवर असते इम्प्रूव्ह द रिस्पॉन्स टाईम इम्प्रूव्ह द ड्रिफ्ट कॅरेक्टरिस्टिक नंतर रिड्यूस द नॉईज अँड इंटरफेरन्स इनहान्सिंग द नॉन लिनरिटी 
आता विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला काय विचारलं त्यांनी फक्त ऍडव्हान्टेज विचारले आहे फक्त या ठिकाणी लिस्ट करायचे पूर्ण डिटेल मध्ये लिहायचे नाहीये पण तरी सुद्धा मी तुम्हाला ते दाखवलेत यामध्ये तुम्ही काय करायचे आहे हे नाव फक्त लिहायचे असणार आहे जसं की वॉट आर द फाईव्ह ऍडव्हान्टेजेस मिनि इट मिनिमाइज द प्रोसेसिंग लोड ऍडव्हान्स इनबिल्ड प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी त्याच्यानंतर इनबिल्ड एक्साइटेशन असते इम्प्रूव द रिस्पॉन्स टाईम इम्प्रूव्ह द ड्रिफ्ट कॅरेक्टरिस्टिक देन रिड्यूस द नॉइज इंटरफेरन्स अँड कम्पेन्सेशन ऑफ नॉन लिनरिटी तो काय करतो लिनरिटी फॉलो करत असतो अँड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज अ व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट आपण बघायची आहे यामध्ये काय दिली ही डायग्राम दिली इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर सारखी ओके ओपॅम मध्ये काय असते आता आपल्याला काय करायचं व्ही झिरो इज इक्वल टू वॉट गेन मल्टीप्लाय बाय व्ही आय डी ओके गेन मल्टीप्लाय बाय व्ही आय डी वॉट इज द व्ही आय डी इट इज द डिफरन्स बिटवीन व्ही आय डी काय असते व्ही टू मायनस व्ही वन असतं बरोबर हे व्ही टू आणि व्ही वन आहे आणि त्याचा जो आपला ओपॅमचा आयडियली गेन किती असतो विद्यार्थी मित्रांनो तो असतो इन्फिनिटी हे बघा आयडियली गेन काय असतो इन्फिनिटी ओके मग आता हे फॉर्म्युला तुम्हाला दिलं व्ही झिरो इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाय बाय व्ही आय डी ओके हा जो व्ही आहे हा गेन आहे तो काय आयडियली ओपॅमचा इन्फिनिटी असतो जर इन्फिनिटी इकडं पाठवून दिला ओके म्हणजे व्ही झिरोकडे पाठवला व्ही झिरो डिवायडेड बाय इन्फिनिटी अँड व्ही आय डी इज व्ही झिरो डिवायडेड बाय इन्फिनिटी एनिथिंग इज डिवायडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू झिरो देन व्ही आय डी इज इक्वल टू वॉट व्ही टू मायनस व्ही वन इज इक्वल टू झिरो बरोबर ना मग हा जर झिरो असेल तर व्ही टू मायनस व्ही वन पण झिरो होणार आहे बरोबर मग या ठिकाणी समजा हा मायनस व्ही वन आहे तो इकडं पाठवला म्हणजे काय येईल व्ही टू इज इक्वल टू व्ही वन ओके म्हणजे व्ही वन ला जे पोटेन्शियल आहे तेच व्ही टू ला असणार आहे बरोबर मग आता व्ही टू काय दिलेला तुम्हाला इथे जर व्ही टू झिरो दिलेला असेल तर मग व्ही वन काय असणार विद्यार्थी मित्रांनो तो सुद्धा झिरो असेल पण हा इथं ग्राउंड केलाय का नाही हा तर ग्राउंड केलाय म्हणजे काय करते ओपॅम इंटरनली फोर्सिंग द व्ही वन टर्मिनल इज इक्वल टू द ग्राउंड पोटेन्शियल ओके दिस इज नोन ॲज व्हर्च्युअली ग्राउंड इथे ऍक्च्युअली ग्राउंड केलंय का पण नाही केलेलं आहे हे काय तुमचं व्हर्च्युअली ग्राउंड केलेलं आहे थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू डिअर स्टुडंट फॉर वॉचिंग द होल व्हिडिओ इफ यू वॉन्ट टू मोर अपडेट्स अँड मोर कन्सर्न टू लर्न रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक्स यू मे स्टे ट्यून विथ द एस डू ट्युटोरियल थँक्यू सो मच अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झामिनेशन थँक्यू